Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur, trabalho na equipe de marketing do Nibo e normalmente eu fico atrás das câmeras com o resto do pessoal. Mas hoje, no Nibo Indica, eu vou falar um pouco sobre um livro que, assim, deve ser o meu livro preferido de 2018 e um dos livros mais importantes da minha vida. E o nome desse livro é Princípios. É, o autor desse livro se chama Ray Dalio e é um dos 100 homens mais ricos do mundo. Agora, antes de mais nada, por que, que esse livro é tão interessante e por que, que ele mudou tanto a minha vida? Basicamente, porque depois de ler o livro e tentar colocar um pouco em prática os princípios que ele traz ali, eu consegui, um, ficar muito mais tranquilo e mais relaxado na hora de encarar problemas, imprevistos, é, porque ele traz essa, essa ideia de que dor mais reflexão igual progresso. Então você acaba tendo uma visão muito mais relaxada e muito mais é, proveitosa de como encarar os problemas. E eu tô sentindo cada vez mais que eu tô ficando mais assim, mais relaxado, mais tranquilo e encarando esses problemas de uma forma até mais racional. 2. Ele me ajudou bastante a organizar o meu pensamento. Então, ao longo do livro, ele traz uma série de etapas para você definir objetivos e planejar o caminho para chegar lá. Só que de um jeito muito mais simples, muito mais prático. E no dia a dia eu tô conseguindo cada vez mais ficar mais organizado. Então, na hora de resolver um problema, na hora de me comunicar, eu estou sentindo que isso está cada vez ficando melhor e mais fácil para as outras pessoas entenderem também. E três, a leitura desse livro reforçou muito para mim a ideia de que não dá para você ser um mero espectador da sua vida. Ou seja, apenas reagir às coisas que vão acontecendo, seguir um caminho que já está pré-estabelecido. Uma coisa que você já nem está pensando muito sobre. É, vale a pena você considerar a ideia de entender qual é a sua natureza, quais são os seus gostos, sua personalidade, e moldar sua vida, seus objetivos, a partir daí. Então, é uma ideia que ele bate bastante ao longo do livro, e cada vez mais eu vejo isso refletido na minha vida. Então, cada vez mais eu estou tentando entender mais a minha natureza, quem eu sou, e como isso se reflete na vida que eu vivo. O livro é organizado em três partes. Na primeira parte, ele conta um pouquinho da história dele, conta um pouquinho de como ele começou a empresa, faliu, deu a volta por cima, e conseguiu criar uma empresa ainda melhor. Na segunda parte, ele traz os princípios de vida que batem muito nesses aprendizados que eu falei anteriormente. E a terceira parte, que para mim é tão boa quanto as outras, ele fala de princípios de trabalho, ou seja, como ele montou a cultura e o funcionamento da empresa dele para refletir esses princípios, para funcionar de uma forma mais eficaz. Então, pessoal, essas foram as minhas reflexões sobre esse livro e o porquê dele ter sido tão importante para mim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Se você já leu ou tem alguma pergunta, faz algum comentário, comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.